ഉണ്ടാവും കുഞ്ഞോ കുഞ്ഞോ എന്ത് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ ഇവിടെ വന്ന എന്തിനാ വന്ന കൊറോണ ഉണ്ടോ നോക്കുന്ന പുറത്തൊന്നും പോകണ്ടേ എല്ലാരോടും പറ പുറത്ത് പോകണ്ട കൊറോണ പിടിക്കുന്നു പറ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം എല്ലാരും എന്തായാലും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കായിരിക്കും അല്ലെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല നമുക്കിപ്പോ പുറത്തിറങ്ങാനും അങ്ങനെ ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്തായാലും വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുക വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു വ്ളോഗ് ആണ് ഒരു ക്വാറന്റൈൻ ഡേ ആണ് ഇന്ന് കുറച്ച് പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല എല്ലാരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എന്റെ ഒരു ദിവസമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് ക്ലീനിങ്ങും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി അത്യാവശ്യം ക്വാറന്റൈൻ തുടങ്ങുന്ന ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതി സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരത്യാവശ്യം പച്ചക്കറികളൊന്നും പിന്നെ അധിക കാലം നിൽക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പച്ചക്കറിയും പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു മാസത്തേക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇനിയിപ്പം നമ്മളിപ്പം വാങ്ങി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനി പോകുന്നോ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് പറ്റുമെന്നാ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വൺ മന്ത് ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പച്ചക്കറികൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം വാങ്ങി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കും പിന്നെ ഈ മത്തൻ വെള്ളരി അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കുറച്ച് കാലം നിൽക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ലിസ്റ്റ് എല്ലാം പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ മിസ്സായി പോയി എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഒരുവിധം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ആറ് പേരുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ് മോനടക്കം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസം ഉണ്ടാവുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതിപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസേജ് പോലെ ആയിരിക്കുക പച്ചക്കറികളൊക്കെ അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടത് മാത്രമേ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം എന്തായാലും അധിക കാലം നിൽക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം എന്തായാലും വൺ വീക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ അല്ലെ വൺ വീക്കോ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് വീക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇത് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇത് പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അറിയില്ല എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്ന് പിന്നെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വെക്കണം കാരണം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി തുടക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ വീക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പൈസോ അല്ലെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും തുടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇട്ട് തുടക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അണുവിമുക്ത നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും അണുവിമുക്തമൊക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡയിൽ നിങ്ങളിപ്പം പച്ചക്കറികളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പച്ചക്കറികൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സോപ്പ് വെള്ളത്തിലൊന്നും കഴുകിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഈ ബേക്കിംഗ് സോ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് വെച്ച വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തുടച്ച് നല്ല വെള്ളത്തിൽ കഴുകി തുടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആ പാക്കറ്റോടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നത് അത്ര നല്ല പരിപാടിയല്ല എന്തെങ്കിലും വൈറസോ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയിൽ ഇട്ട് വെക്കുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ ആ സാധനത്തിൻ്റെ പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ പേപ്പറിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എന്താണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യരുത് അതങ്ങനെ എന്നെ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കരുത് ആ പാക്കറ്റ് നമ്മൾ കളയണം കൈകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആ ഒരു സമയത്ത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കരുത് നമ്മൾ പച്ചക്കറികളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും നല്ലത് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെയല്ലേ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക കാരണം നമ്മൾ നമ്മളെക്കാളും മുന്നേ വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അത് ചിലപ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതിപ്പം നമ്മൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്
അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പക്ഷേ അധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ചെടിക്ക് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെള്ളം നനച്ച് ചിലപ്പോൾ അതിനെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലേ രക്ഷയുള്ളൂ സാധാരണ അമ്മയാണ് ഇങ്ങനെ കൂടെ നിന്ന് നോക്കാറ് അവൻ വെള്ളം നനക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ പ്രാവശ്യം തന്നെ ഒരു ചെടിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിക്കും അപ്പോൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടൈമിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവം കേട്ടോ ഈ ഗാർഡനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഇപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് അതൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് നേരം പോയി കിട്ടും പിന്നെ ഇതിനോട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ സ്ഥല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെറസിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വീടിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്തൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കൃഷികളൊക്കെ തുടങ്ങാം അത് നമ്മളെ മുഖ്യമന്ത്രിയും പറയുന്നുണ്ട് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു നല്ല സമയമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അതായത് ടൈം എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണല്ലോ അപ്പോൾ ആർക്കും പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം സെറ്റാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം പിന്നെ ഇവൻ ചാടി മറിയാൻ തുടങ്ങും അവൻ്റെ ടോയ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെയും ഇവിടെ ഒക്കെ അവനിങ്ങനെ വൃത്തിയായി കിടക്കുന്നത് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സംഭവമാണ് ഈ നിലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഓക്കെ ആയി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവൻ്റെ വലിയൊരു ടോയ്സിൻ്റെ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ട് ആ ബാഗ് കൊണ്ടുവന്ന് വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിലത്ത് ഇങ്ങനെ ശരിയും പിന്നെ അതെടുത്ത് ബാഗിലിടും പിന്നെയും നിലത്തിടും അങ്ങനെ ഒരു കളിയാണ് അവൻ്റെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവൻ തുടങ്ങും എന്തായാലും കുറച്ച് പേരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹോം ടൂർ ചെയ്യുമോ എന്ന് ഹോം ടൂർ ഞാൻ എന്തായിട്ടും ചെയ്യും പക്ഷേ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തു മാത്രം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ഹോം ടൂർ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഒരു ദിവസം എന്തായാലും ഹോം ടൂറൊക്കെ ചെയ്തു തരും ഈ ഒരു ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നീങ്ങട്ടെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ടെൻഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ ഇടണോ വേണ്ടിയോ എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം എല്ലാവരും ചിലരൊക്കെ ഭയങ്കര ടെൻഷനിലായിരിക്കും ന്യൂസ് ചാനലും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഫുൾ ടൈമും അതും ആലോചിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും ചിലരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് വീഡിയോസ് ഇടണം ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നോക്കാതെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കാലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളുടെയും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം തന്നെയാണല്ലോ ഇത് ഞങ്ങളുടെയും ജോലി തന്നെയാണല്ലോ ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്നവർ കാണാലോ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടൈമിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്ലീനിങ് ക്ലീനിങ് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സമാധാനമായിരിക്കും മടിയായിരിക്കും എനിക്കും ഭയങ്കര മടിയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ പക്ഷേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ മടിയൊന്ന് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു റിലീഫായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ആ ന്യൂസ് ചാനലും ഒക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുക വിൻഡോസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും വീട് വൃത്തിയാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ പുറത്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട് എപ്പോഴും അണുവിമുക്തമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും എപ്പോഴും ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ടോയ്സും കൂടി നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ കാരണം അവരുടെ ടോയ്സ് നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിടുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അതും ഇടയ്ക്കെടുത്ത് അവരെപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോയ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതും വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രിയിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇന്ന് പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ പഠിച്ചത് വീണാസ് കറി വേൾഡിൽ നിന്നാണ് വീണ ചേച്ചിയുടെ ചാനലിൽ നോക്കി എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇല്ലാതെ ചിക്കൻ കറി എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ന
നമുക്കിനി സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും വേസ്റ്റ് ആകാതെ നിങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളെ കറിയും ഏകദേശം റെഡിയായി ആ പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കറിയിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് എൻ്റെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വയ്ക്കുക നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ കറി ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക നല്ല രണ്ടായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി കറിയാണ് കേട്ടോ ഇത് എന്തായാലും വീണ ചേച്ചിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ചേച്ചിയുടെ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് തന്നെയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാറ് ആരുടെ അടുത്തും ചോദിക്കാനൊന്നും നിൽക്കാറില്ല ഞാൻ ശരിക്കും യൂട്യൂബിൽ കയറും വീണ ചേച്ചിയുടെ ചാനൽ നോക്കും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസിപ്പി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അത് എപ്പോഴും സക്സസ് ആയിരിക്കും അത് ഉറപ്പാണ് ചേച്ചിയുടെ ഏത് റെസിപ്പീസ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും അത് സക്സസ് ആയിരിക്കും ഇത് ഞങ്ങളുടെ ടെറസ് കേട്ടോ ഏകദേശം വൈകുന്നേരം സന്ധ്യയൊക്കെ ആവാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് മേലെ കയറി വന്ന് നോക്കിയാണ് ആരെങ്കിലും പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ അതിപ്പോൾ മലയാളികളുടെ ഒരു പരിപാടിയാണല്ലോ എവിടേക്കെങ്കിലും പോകാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ പറയും ആരെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപ്പം ആരും പുറത്തൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും അകത്തിരിപ്പാണ് ഒരു ഒച്ചയും ബഹളം ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ചുറ്റുപാട് ആകെ എന്താ പറയുക ഉറങ്ങിയത് പോലെയാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുക അവർ എത്ര നാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറയുന്നു അത്രയും കാലം ഇരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മളെ ലൈഫിൽ ഫേസ് ചെയ്യാത്ത ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും നാളെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കാനല്ലേ പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി നിൽക്കാനോ ഇപ്പം പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തിനാണ് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യം എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇരുന്നു കൂടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബോറടിയൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഗാർഡനിങ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്താ കുക്കിങ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം വീട് വീട് എപ്പോഴും ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്രാഫ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാം കുട്ടികളായിട്ട് കളിക്കാം എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഒരാൾ പറയുന്നതിന് എതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്നതും മാത്രം ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക എല്ലാവരും വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുക സേഫായിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ പച്ചക്കറികൾ ഞങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ വെള്ളരി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതിപ്പം കുറച്ച് ദിവസം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് വെള്ളരി കുറച്ചധികം വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നൊന്നും അറിയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും ഒരു വൺ വീക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന തോന്നി ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടൈം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വാങ്ങിയ സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എത്ര ദിവസം ആവും എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്തായാലും വൺ വീക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സമയമാണിത് ഞാൻ എനിക്ക് മൊബൈൽ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് പറ്റിയൊരു സംഭവമാണ് അതിന് മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കുമായിരുന്നു ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയ ശരിക്കും എന്തോ നിധി കിട്ടിയ പോലെയായിരുന്നു അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും വായിച്ചു തീർക്കും പക്ഷേ ഇപ്പം പുസ്തകം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് വായിച്ചു തീർക്കാൻ ഒരു ക്ഷമയില്ല അതിപ്പോൾ മൊബൈൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ എന്നാലും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സമയം ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ തന്നെ ഒരു ഇതുണ്ട് പ്രതിലിപി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പേര് കഥകൾ എഴുതി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കഥകളൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ വായിക്കാറുണ്ട് അതും സമയം കിട്ടുമ്പോഴും മാത്രം ഇതിപ്പോൾ കുഞ്ഞുവിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഫ
Let's go to the house. Let's go to the house.